ओके तो मग सुरू करू आज लाइव सेशनला आपले मेम्बर्स ऑनलाइन ये तो अपन थोड़ेस सुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे तो अपन चालू करूँ तो सर्वप्रथम मी आप सर्वान से हार्दिक स्वागत करते आज या सतव्या लाइव सेशनला आपला ग्रुप चालू जार आप दर आठवड्याला रविवार लाइव सेशन घतो आतला आज का हा सतवा एपिशोड है तो मी आज मजा बैच वन या सर्व मेम्बर्सना बैच टू या सर्व मेम्बर्सना आच थ्री या सर्व मेम्बर्सच आज मी इधे स्वागत करते ओके अपन आता चालू करू आप आज लाइव सेशन का विषय है सग अनेक मना सग नहीं मनना अनेक मना जो विषय आतो कि मेरा शेयर मार्केट मे चालू कराए शेयर मार्केट मे मेरा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कि मेरा शेयर मार्केट मधे पार्टिसिपेट वहाँ चाहिए तो मी सुर कश करूँ माला समझा सुरुआत कराई तो मज मंथली टार्गेट कि किती असलं पाहिजे मला कशा पद्धतीनं सगळ्या गोष्टींची तयारी केली पाहिजे त्यानंतर मी सुरुवात कशी करू अनेक जण मला प्रश्न विचारतात सर किती कॅपिटल घेऊन मी सुरुवात करू मला कुठच्या सेगमेंटमध्ये सुरुवात करायची मी इक्विटीमध्ये करू का मी डेरिव्हेटिव्हमध्ये म्हणजे फ्युचर ऑप्शनमध्ये करू का मला काहीच कळत नाही आहे आणि दुसरा महत्त्वाचा एक सेग म्हणजे सेक्शन असतो की अनेकानी सुरुवात केलेली असते पण काही ना का काही कारणामुळे त्यांना अपयश आलेलं असतं त्यांनी इंट्राडे ट्रेडिंग केलेलं असतं म्हणजे जसं जमेल तशा पद्धतीनं ट्रेडिंग केलेलं असतं आणि मग त्यांना काही कारणामुळे अपयश आलेलं असतं मग त्यांना परत आता नव्यानं सुरुवात करायची असते इच्छा तर असते नव्यानं सुरुवात करायची पण मागचा अनुभव वाईट असल्यामुळे त्यांना भीती वाटत असते की नक्की कशा पद्धतीनं सुरुवात करायची मग अशा अनेकांचे मला मेसेजमधनं किंवा ग्रुपवर पर्सनली किंवा काही जणांचे मला इवन फोन कॉल आले आता आम्ही अर्थात इथे आणखीन एक गोष्ट सांगू इच्छितो की कृपया कुणी फोन कॉल करू नका शक्यतो आधी ठरवल्याशिवाय डायरेक्ट फोन कॉल करू नका तुम्हाला जे काही प्रश्न असतील तुम्ही ग्रुपवर तो प्रश्न तुम्हाला दिलेल्या वेळामध्ये टाईप करून ठेवा मी मुळीनं लवकरात लवकर त्या प्रश्नाचं उत्तर ठीक है तो अशा अनेक मध्यम का मैंपुढ़ हा प्रश्न अनेक उभा के सर आम सुरुआत कराएगी है पूर्वी के लिए कि आता नव्यान सुरुआत कराएगी है कि मी एकदम फ्रेशर है मैं का ही महत नहीं है सर कशा पद्धति सुरुआत करू अशा वेला अपने हा लाइव सेशन या मध्यम अशा सर्व प्रश्न की उत्तर मी दे आज प्रयत्न करना है तो आता मैं तैयारी अपने का एक टैगलाइन पाइजे मनु मी आज आजच्या लाईव्ह सेशनचं जे हेडिंग ठेवलं आहे ते आहे की मी शेअर मार्केटमधून तीस हजार रुपये दरमहा उत्पन्न मिळवू शकतो का ओके आता ह्या प्रश्नामध्येच बऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे जर मिळवू शकत असेल तर मग त्याच्यासाठी काय काय मला करावं लागेल अर्थात त्याचं उत्तर देणं आपल्याला इथे भाग आहे मग त्या सर्व गोष्टींची आपण इथनं सुरुवात करणार आहे तर तीस हा आकडा साधारण मी कुठनं काढला तर एक ॲव्हरेज मी असा विचार केला की महिन्यामध्ये आपल्याला तीस दिवस असतात तर ह्या तीस दिवसाला आपल्याला रोज एक हजार रुपये असं जर आपलं उत्पन्न असलं पाहिजे असं जर वाटत असेल तर मग त्याच्यासाठी मी तीस हजार हा आकडा ठरवला ओके तर आवाज ऐकू येतोय का मला काही फीडबॅक येत आहेत की आवाज येत नाही जर मी आता बोलतो आहे ते तुम्हाला ऐकू येत असेल तर मला कृपया तसा फीडबॅक द्या जर समजा तुम्हाला आवाज येत असेल माझा तर मला फीडबॅक द्या कृपया कारण बऱ्याच जणांचं फीडबॅक मला असा येतोय की आवाज येत नाही आहे ओके आता आवाज यायला लागलाय 
तर आपण सुरुवात करूया तर मी तीस हजार हा आकडा साधारण आपण महिन्याला तीस दिवस रोज एक हजार असं एक रॅन्डम ठरवलं की आपण अशा पद्धतीनं जर एक हिशोब करायचं ठरवला तर आपल्याला कसं कसं करता येऊ शकेल म्हणून मी तीस हजार हा आकडा ठरवला आहे अर्थात प्रत्येकाचा हा आकडा वेगळा असू शकतो त्याच्यानुसार प्रत्येकानं मी पुढे सांगणारे जी काही सिस्टीम आहे त्या सिस्टीममध्ये तसे तसे बदल प्रत्येकानं आपापल्या हिशोबानं करायचे आहेत तर मी एक प्रातिनिधिक म्हणून तीस हजार आकडा ठरवलाय तीस हजार या आकड्याचं काही विशेष महत्व या ठिकाणी नाही हे लक्षात घ्या ठीक आहे तुम्ही तीस हजार रुपये सुद्धा दरमहा कमवू शकता आणि तीन लाख रुपये सुद्धा दरमहा कमवू शकता किंवा तीन हजार रुपयानं सुरुवात करणार असाल तरी शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही ते करू शकता ठीक आहे तर इथे मी जे काही सांगतोय हे सर्व प्रातिनिधिक स्वरूपाचं आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणून मी ते सांगणार आहे ठीक आहे तर आपण सुरू करूया तर हा पहिला प्रश्न आपला आहे की आपण कमवू शकतो का मग ह्याचं उत्तर असलं पाहिजे काहीतरी तर ह्याचं उत्तर आहे येस बिग येस ओके म्हणजे काय तर आपण शेअर मार्केटमधनं जर व्यवस्थित प्लॅनिंग केलं आणि ठरवलं तर आपण शेअर मार्केटमधून दरमहा तीस हजार रुपये कमवू शकतो असं मी तुम्हाला इथे सांगतोय आता त्यासाठी काय काय करावं लागेल ते आपण येणाऱ्या एका तासामध्ये बघणार आहोत ओके चला तर मग सुरुवात करूया आज नक्की आपल्याला काय काय बघायचं आहे आजचा अजेंडा काय आहे ओके तर आपल्याला आपलं जे एकदा टार्गेट ठरवलं आता मी आजच्या केसमध्ये ठरवलं आहे की आपल्याला तीस हजार रुपये महिन्याचं टार्गेट ठेवायचं आहे तर मग त्याच्यासाठी जे काही गणित करावं लागणार आहे आपल्याला अंडरस्टँडिंग द मॅथ्स ओके ते जे गणित असणार आहे ते आपण समजून घेणार आहे कशा पद्धतीनं असणार आहे ओके त्यानंतर एकदा ते गणित समजलं कि मग सुरुवात कशी करायची हा आपला पुढचा प्रश्न असणार आहे सुरुवात करत असताना त्याची तयारी कुठनं करणार मनी मॅनेजमेंट कसं करायचं कॅपिटल किती लागणार म्हणजे हे मी मुद्दाम काय केलंय की तुमच्या मनात असणारे सर्व प्रश्न इथे मी घ्यायचा प्रयत्न केला आणि त्याची उत्तरं आपण आज शोधून काढणार आहोत ओके त्यानंतर अनेकांच्या मनात आणखीन एक प्रश्न असतो सर सुरुवात कुठनं करायची कुठच्या सेगमेंटपासून करायची इक्विटीमधनं करू फ्युचरमधनं करू ऑप्शनमधनं करू करन्सीमधनं करू की कमॉडिटीमधून करू असे अनेक प्रश्न असतात तर त्याही प्रश्नांची उत्तरं आपण इथे आज घेणार आहोत त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की कुठलीही गोष्ट जर आपल्याला करायची असेल जर ती चांगल्या पद्धतीनं व्हावी अशी आपली इच्छा असेल तर त्याची थोडीशी एक रंगीत तालीम आपल्याला करावी लागते ओके तर शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्ही ट्रेडिंग स्टार्ट करणार असाल इन्व्हेस्टिंग स्टार्ट करणार असाल तर त्याची आधी एक तुम्हाला ड्रेस रिहर्सल करावी लागणार म्हणजे एक रंगीत तालीम करावी लागणार शेअर मार्केटमध्ये ती रंगीत तालीम कशा पद्धतीनं केली जाते ह्याला काही एक मेथड्स आहेत तर त्या मेथड आपण इथे बघणार आहोत तर ते रंगीत तालीम आपण कशी करणार कारण तुम्ही काहीही तयारी न करता जर भाग घेतलात तर ऐन वेळेला तुमचं ते मार्केटमध्ये काय होऊ शकतं तुम्हाला ऐन वेळेला अनेक असे अनएक्सपेक्टेड प्रसंग तुमच्या पुढ्यात येऊ शकतात की ज्याच्यासाठी तुम्ही तयार असणार नाही ओके तर त्यामुळे ड्रेस रिहर्सल कशी करायची हे आपण इथे बघणार आहे त्यानंतर एकदा आपण हे सगळं केलं स्टार्ट केलं ड्रेस रिहर्सल केली आणि आपण समजा कामाला सुरुवात केली त्यानंतर आपल्याला पिरियॉडिक रिव्ह्यू घ्यावा लागणार की आपण ज्या पद्धतीनं सगळं मॅन ठरवलं होतं ज्या पद्धतीनं सगळं मॅनेजमेंट केली होती प्रत्यक्षात तसं चालतंय की नाही ह्याचा एक आपल्याला रिव्ह्यू घ्यावा लागेल त्याच्यानुसार आपल्याला जे काही आवश्यक असणारे बदल आहेत ते करावे लागणार आहेत तर हे सगळं आहे आजच्या दिवसाचा अजेंडा ओके आणि एक शेवटची महत्वाची गोष्ट सांगणार आहे की जी ऐकल्यानंतर तुम्हाला आनंद होईल तर ती गोष्ट अशी आहे की आपण एक केस स्टडी घेणार आहोत म्हणजे मी तुम्हाला एक सेटअप सांगणार आहे ओके अर्थात हा प्रातिनिधिक आहे परत लक्षात घ्या हा सेटअप प्रातिनिधिक आहे तुम्ही प्रत्येकानं त्याच्यावर कशा पद्धतीनं तयारी करायची आहे काम करायचं आहे हे आपण पुढे गेल्यावर ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत लाईव्ह सेशनमध्ये आणि त्यानंतर तुम्ही ठरवायचं आहे की मी ज्या पद्धतीनं हा एक सेटअप सॅम्पलला सांगतोय हाच काही फायनल सेटअप नाही आहे किंवा ह्याच पद्धतीनं काम करायचं आहे असं माझं म्हणणं नाही आहे माझं म्हणणं एवढंच आहे की मी आपल्याला हे सगळं एक प्लॅनिंग कशा पद्धतीनं करता येऊ शकतं ह्याच्यासाठी मी एक तुम्हाला लाईव्ह केस स्टडी घेणार आहे आणि तुम्हाला प्रत्येकाला एक काम करायला सांगणार आहे जेणेकरून तुमचं तुम्हालाच समजेल की हे कशा पद्धतीनं चालू शकतं ओके तर ते काय आहे ह्याची थोडीशी उत्सुकता राहू दे आपण पुढे गेल्यावर बघूया 
ओके चला तो मग चालू करूया आधी समझू घे कि आप नक्की गणित का ओके मजा मते मजा आवाज सग व्यवस्थित ऐकू यो तो लाइव सेशन का जो मुख्य विषय है तेल अपन आता सुरुआत करूया ठीक है तो आप आत्ताच बगित एक प्रातिनिधिक टार्गेट घुम्मी तुम्हार हिशोबान हे टार्गेट मे कमी जास्त करू शकता आप लोग प्रातिनिधिक टार्गेट है तीस हजार रुपये दर महा ओके तर आपण आता पुढे जाऊया दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे मी म्हणताना म्हटलं होतं की महिन्याला तीस दिवस असतात तीस दिवस आहेत रोज एक हजार पण प्रत्यक्षात ट्रेडिंगमध्ये तसं नाही आहे ट्रेडिंगमध्ये तुम्हाला असं येईल की आपल्याला दर आठवड्याला शनिवार रविवार सुट्टी असते म्हणजे चार आठवड्यातले आठ दिवस आपले सुट्टीमध्ये गेले म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअल बावीस दिवसाचंच ट्रेडिंग उपलब्ध असतं एका महिन्यामध्ये त्यामध्ये सुद्धा जर काही सुट्ट्या आल्या एक दोन सुट्ट्या आपण कन्सिडर केल्या पाहिजेत म्हणजे आपल्याला वीस दिवसच मार्केट उपलब्ध असणार आहे दरमहा हे आपण इथे लक्षात ठेवलं पाहिजे मग आता त्यानुसार काय होणार जर आपण आता रफली कॅल्क्युलेट करायचं ठरवलं तर पहिल्यांदा माझं हजार रुपये डोक्यात होतं दिवसाला पण वीसच दिवस ट्रेडिंग करता येत असेल तर दीड रुपये आपण काय करणार आहे दिवसाचं टार्गेट आपल्याला असणार आहे पण ही मी जी आतापर्यंत तुम्हाला कॅल्क्युलेशन सांगतोय ही रफ कॅल्क्युलेशन आहे तिथून सुरुवात करून आपण ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशनवर पोचणार आहे ओके तर वीस दिवस असल्यामुळे तीस हजार भागिले वीस दीड हजार रुपये आपल्याला पर ट्रेडिंग डे आपल्याला टार्गेट असलं पाहिजे पण आता हे असंच असेल का तर ते आपण पुढे जाऊन बघणार आहे तर ह्याच्यासाठी एक महत्वाचं शेअर मार्केटमधलं एक महत्वा गोष अभी जी आप लक्षा पाजे कि स्ट्रैटी कि सैटअप मार्केट मध्य शंबर टक्के तुम्हारा यश दे नहीं ओके मे बच वे तुम्हें यूट्यूब वर बगित कि हंड्रेड पर्सेंट सक्सेसफुल स्ट्रैटी जीरो लॉस स्ट्रैटी अस का मित्रों ओके मे तुम्हाला शंभर टक्के यश देणार कारण असं काही जर सिस्टीम असती तर सगळ्या लोकांनी तेच केलं असतं इतर काहीच केलं नसतं तर त्याच्यामुळे शंभर टक्के यश देणारी अशी काहीही सेटअप किंवा सिस्टीम कुठेच उपलब्ध नाही ओके मग आपण असं समजून चालू की आपण नवीन आहोत आपल्या सेटअपचा सक्सेस रेट जो आहे तो सिक्स्टी पर्सेंट आहे आता हे सिक्स्टी पर्सेंट सक्सेस रेट तुम्ही म्हणाल इतक्या कमी सक्सेस रेटला आपण सक्सेस होऊ का आपण बघणार आहे तेच पुढे आपल्याला बघायचं आहे ओके तर मी इथे घेत असताना आज आवाजाचा बरेच जणांना प्रॉब्लेम येतोय असं मला वाटतंय सगळ्यांनाच येतोय का येत असेल तर तसं मला सांगा आवाज क्लिअर येत असेल तर आवाज क्लिअर येतोय असं सांगा येत नसेल तर तसं सांगा मला आवाज क्लिअर येत नाहीये म्हणून एक दोघांना जर प्रॉब्लेम येत असेल तर कदाचित तो तुमच्या नेटवर्कचा इश्यू असू शकतो ओके आवाजाच्या संदर्भात मी परत एकदा विचारतोय की तुम्हाला आवाज क्लिअर कट येतोय का आवाज जो चांगला व्यवस्थित ऐकू ये अल तो माला कृपया टाका आवाज ऐकू यो ये न सेल तो तस संगा ओके बरच जन रिप्लाय ये कि आवाज ये तो अपन चालू करूया तो सिक्सटी पर्सेंट सक्सेस रेट याचा अर्थ आपल्याला बघायचा आहे की जर समजा तुम्ही दहा ट्रेड घेतलेत तर त्यातले सहा ट्रेडच सक्सेसफुल होणार म्हणजे आपल्याला दहापैकी सहा हे आपलं गणित असणार आहे ओके मग आता समजा आपल्याला महिन्याला वीस दिवस आहेत दिवसाला एक ट्रेड घ्यायचा असेल तर वीस दिवसाला आपले किती ट्रेड सक्सेसफुल होतील बारा ट्रेड सक्सेसफुल होतील असं आपण एक आपल्या कॅल्क्युलेशननुसार गणित आलं ओके okay, आता ह्याचा दुसरा एक पॉइंट असतो जो महत्वाचा असतो नुसतं एवढंच कळून आपल्याला चालत नाही तर आपलं रिस्क रिवॉर्ड रेशो किती असला पाहिजे 
ओके आता सगळ्यांना माहित असेल की जेव्हा तुम्ही कुठलाही ट्रेड घेता तेव्हा त्या ट्रेड मध्ये तुम्हाला एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठरवावा लागतो म्हणजे तुम्ही ट्रेड मध्ये एंट्री घेतल्यानंतर तुम्ही स्टॉप लॉस किती लावणार आणि टार्गेट किती लावणार यांचं प्रमाण कसं ठेवणार हे तुम्हाला ठरवावं लागतं जर तुमचा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वन एस टू थ्री असेल याचा अर्थ काय आहे तुम्ही स्टॉप लॉस एक रुपया लावत असाल तर टार्गेट तुम्हाला तीन रुपये लावलं पाहिजे स्टॉप लॉस समजा तुम्ही पाच रुपये लावत असाल तर तुमचं टार्गेट पंधरा रुपये असलं पाहिजे म्हणजे जितका तुम्ही स्टॉप लॉस लावणार त्याच्या तिप्पट तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे तर मित्रांनो वेगवेगळी गणितं असतात तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचं असेल तर मिनिमम तुमचं रिस्क रिवॉर्ड रेशो हा वन इस टू टू इतका मिनिमम असावा लागतो पण त्यावेळेला तुम्हाला सक्सेस रेट काय करावा लागतो जास्त असावा लागतो तरच तुम्ही यशस्वी होऊ शकता तर हे सगळं गणित आहे हे सगळं तुम्हाला आता इथून पुढे लक्षात येत जाईल ठीक आहे तर आपण असं समजूया की जनरली आपण वन एस टू थ्री असा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वापरतो तर त्याच्यामुळे आपण त्याच्या हिशोबानं आजचं गणित पुढे जाऊ नेऊया आता काय होईल आता आपल्याला असं लक्षात येईल की जर दिवसाला मला एकच ट्रेड घ्यायचा आहे तर मला बारा ट्रेडच माझे महिन्याला सक्सेसफुल होणार आहेत ओके आणि आठ ट्रेड माझे अनसक्सेसफुल होणार आहेत आणि माझा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जर वन एस टू थ्री असेल तर जे आपण सुरुवात हजार रुपयानं केली होती आपलं डेली टार्गेट आता आपलं रिवाइज टार्गेट आलंय बत्तीसशे रुपये ओके कसं ते आपल्याला लक्षात येईल आता कारण याच्यामध्ये आपण रिस्क रिवॉर्ड रेशो वन एस टू थ्री आणि सक्सेस रेट आपल्या सेटअपचा सिक्स्टी पर्सेंट ओके म्हणजे विसातले बारा ट्रेड आपले यशस्वी होतील असं आपण धरलंय आणि स्टॉप लॉस आपला किती होईल त्याच्या एक तृतीयांश होणार वन थर्ड होणार तर तो एक हजार पन्नास रुपये असा आपण कॅल्क्युलेट केलाय म्हणजे आपलं फायनल कॅल्क्युलेशन कसं होईल की बारा ट्रेड आपण घेऊ बत्तीसशे रुपये आपल्याला विनिंग ट्रेडमध्ये टार्गेट आपलं असेल म्हणजे आपल्याला अडतीस हजार चारशे रुपयाचं प्रॉफिट होईल पण आपल्या लुझिंग ट्रेडमध्ये एक हजार पन्नास हे आपला स्टॉप लॉस हिट होईल असे किती ट्रेड असणार आठ ट्रेड असणार तर त्याच्यामुळे आठ हजार चारशे रुपयाचं आपल्याला महिन्याला नुकसान होईल म्हणजे ह्या सगळ्याचा एकत्रित हिशोब केला अडतीस हजार चारशे रुपये आपलं महिन्याचं प्रॉफिट असेल आणि आठ हजार चारशे रुपये लॉस असेल ओव्हरऑल आपला तीस हजार हा आकडा याच्यामधनं येऊ शकतो मी कशा पद्धतीनं काढलं तुम्ही एक्सेलमध्ये तुम्हाला जर माहीत असेल तर गोल सिक म्हणून एक मेथड असते त्याच्या सहाय्यानं आपण हे सर्व कॅल्क्युलेशन करू शकतो एक्सेल शिकवणं हा काय आपला आत्ता इथे उद्देश नाही आहे तर त्याच्यामुळे मी ते डिटेलमध्ये आत्ता दाखवत नाही तर आपल्याला एक लमसम आकडा मिळाला की मला कशा पद्धतीनं टार्गेट ठेवावं लागेल आणि कशा पद्धतीनं स्टॉप लॉस ठेवावं लागेल मग आता हे कसं सक्सेसफुल होऊ शकेल तर त्याच्यासाठी आपण थोडंसं आणखीन काही गोष्टी कंटिन्युएशनमध्ये बघणार आहोत तर त्या काय आहेत आता समजा तुम्ही एस बी आयच्या डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये भाग घेणार आहे अर्थात तुम्ही इक्विटीमधनं पण सुरुवात करू शकता तुम्ही करन्सीमधनं पण सुरुवात करू शकता कमोडिटीमधनं पण सुरू करू शकता तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या सेगमेंटमधनं सुरुवात करू शकता आपण उदाहरणार्थ प्रातिनिधिक स्वरूपात काही चार एक्झाम्पल बघणार आहे समजा तुम्ही एस बी आयच्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये म्हणजे फ्युचर किंवा ऑप्शनमधनं काम करायला सुरुवात करणार आहात असं तुम्ही ठरवताय ओके तर काय असलं पाहिजे नक्की तर एस बी आयचा तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये लॉट साईज आहे तीन हजार ओके तर तीन हजार शेअर्सचा लॉट साईज आहे आपल्याला टार्गेट किती आहे आपलं टार्गेट आहे बत्तीसशे रुपयांचं ओके मग टार्गेटसाठी आपल्याला किती पॉईंट मिळवले मिळवायला पाहिजेत तर वन पॉईंट वन म्हणजे एक रुपया दहा पैसे म्हणजे समजा स्टेट बँकेचा शेअर आत्ता एकशे साठ रुपये आहे एकशे साठ रुपयाला तुम्हाला असं वाटतंय की या शेअरची किंमत वाढेल म्हणून तुम्ही तो बाय केलात तर तुम्ही टार्गेट किती रुपयाचं लावणार एकशे साठ प्लस वन पॉईंट वन म्हणजे एकशे एकसष्ट रुपये दहा पैसे हे तुमचं काय असलं पाहिजे टार्गेट असलं पाहिजे ओके जर तुम्ही फ्युचरमध्ये हे काम करत असाल ऑप्शनमध्ये करत असाल तर ज्या प्रीमियमला तुम्ही बाय करताय त्याच्यामध्ये एक पॉईंट एकची वाढ व्हायला पाहिजे तर तुम्ही त्यामध्ये काय करू शकता तुमचं टार्गेट अचीव करू शकता एस बी आय आपण नंतर पुढे गेल्यावर बघणार आहे की एस बी आयमध्ये डेली ॲव्हरेज मुवमेंट किती असते तर त्यानुसार आपल्या लक्षात येईल की हे सर्व व्यवस्थित 
घू शक स्टॉप लॉस अर्थात एक हजार पन्ना है मे पस्तीस पैशा चे पस्तीस पॉइंट पॉइंट थर्टी फाइव चे अपने का लगे स्टॉप लॉस लवा लगे अपन आता पटापट पुढ़ी का एक्जाम्पल बो जर तुम्हें हेच काम रिलायन्स मे करना तो रिलायन्स का तुम्हारा महत्ति है लोज है पांचे का मैं तुम टार्गेट कि सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट्स स्टॉप लॉस हो टू पॉइंट वन पॉइंट ओके पुढ़े जाऊ्या तुम्हें निफ्टी मधे समझा हेच काम करना साल, तो तुम्हारा का टार्गेट अल बेच पॉइंट सात पॉइंट्स तुम्हारा टार्गेट मे मिला पाजे आ चौदह पॉइंट्स तुम्हारा पाजे स्टॉप लॉस आला पाजे तो हे सर्व ना अपन प्रैक्टिकली नर बगर है मे तुम्हारा वाटेल कि मैं फ्लो कैलक्युलेशन पेपर वर दाखो तो का तो पेपर वर आप नहीं है ऐक्चुअल अपने लाइव मार्केट मधे सर्व अपन टेस्ट कर सैटअप तुम्हारा संग ओके सैटअप वाला काम पाला संग मग तुम्हें तुम्हें कि मैं जे का गणित तुम्हारा संगत है ये प्रैक्टिकली रिअलिस्टिक है कि नहीं मे व्यवहार ये यशस्वी हो नहीं तुम तुम्हें ठरवाय मी नहीं ठरवर ओके तो मी फ तुम्हारा एक आइडिया देते है ठीक है समझा तुम्हें बैंक निफ्टी मे करना साल तो बैंक निफ्टी मे बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वीस का अपने टार्गेट लगे बत्तीस रुपया सा एक साठ पॉइंट स्टॉप लॉसाव लगे बावन पॉइंट पांच का तो ये साधारणपने मैं उदाहरण संगित तुम्हें तुम्हार हिशोबान कुछ का ही सेगमेंट मदला कुछ का ही शेयर कि इंस्ट्रूमेंट निवड़ू शकता और पद्धतिन गणित घून तुम टार्गेट कस अचीव होना तुम्हें बगू शकता ठीक है अपन पुढ़े जाऊ तर हे झालं आपल्याला टार्गेट कसं ठरवायचं टार्गेट ठरवल्यानंतर आपल्याला काय रिक्वायरमेंट असणार आहे हे आपल्याला समजलं रिस्क रिवॉर्ड रेशो कसा ठेवायचा सक्सेस रेट किती असतो आपण सगळ्या गोष्टी मॉडरेट आणि प्रॅक्टिकली पॉसिबल अशाच घेतलेल्या आहेत ओके आता हे सुरुवात कशी करायची इथपर्यंत जर तुम्हाला समजलं असेल तर तसं मला चॅटमध्ये टाका की तुम्हाला आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व गोष्टी लक्षा आल मी कशा पद्धतिन कैलक्युलेशन करते है लक्षा आल कदाचित हो कैलक्युलेशन तुम्हारा पटकन आत्ता लाइव मधे नहीं समझना तुम्हें शांत चित्ता पर लिंक टाकेन तो परत वीडियो बगा और तुम्हें करूँ बगा कैलक्युलेटर वुम्चा लक्षा दे सर्व कैलक्युलेशन कशा पद्धतिन के लिए ओके आता अपन का प्रिपरेशन कराव लगना है तो बगर आहोत आता मी उदाहरण संगता अस संगित कि आप दिवसाला एक ट्रेड घाय बरोबर पण आता त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल आपल्याला वेळ किती मिळतोय प्रत्येकाला जो काय वेळ उपलब्ध असणार आहे तो वेगवेगळा असणार आहे काही लोक समजा नोकरी व्यवसाय करत असतील तर त्यांना फार कमी वेळ मिळेल स्क्रीन समोर बसण्यासाठी किंवा काही लोकांना पूर्णपणे ह्याच क्षेत्रात करिअर करायचं आहे तर ते संपूर्ण वेळ मार्केट चालू असेपर्यंत स्क्रीन समोर बसू शकतील मग आधी सगळ्यात आधी तुम्ही काय आयडेंटीफाय करायचं आहे किंवा काय फिक्स करायचं आहे की तुम्हाला वेळ किती मिळू शकतो कारण त्यानुसार तुम्हाला सेटअप घ्यावा लागणार आहे ओके मग जर समजा तुम्हाला इंट्राडेसाठीचा सेटअप घेतला तर तुम्हाला जास्त वेळ स्क्रीन समोर असलं पाहिजे तरच तुम्ही इंट्राडेचा सेटअप घेऊ शकता अदरवाईज तुम्हाला वेगळे सेटअप शोधून काढावे लागतील ठीक है तो पैली महत्वा गोष तुम्हें सुरुआत करता है शोधल पाजे कि लक्षा घे कि तुम्हारा किती वे मिलना है ट्रेडिंग सा ठीक है तनतर पूछी गोष तुम्हें कैपिटल किती अवेलेबल है आता किती लगे हे पूछी गोष्ट है ती आप का ही टप्प्या बगर आहोत कि किती कैपिटल लगना अपने पी तुम्हें उपलब्ध है तो तुम्हारा आत्ता महत पाजे मे अपने निर्णय घेण सोप होतर अपने वरिया दोन गोषी लक्षा आल कि आप उपलब्ध कैपिटल किसी है तो तनुसार अपने का लगना अपल स्ट्रैटी बनवा लगना हे अपना जो सेटअप अपन बनवना है तो हिशोबान बनवा लगना ठीक है एक उदाहरण मन इंट्राडे सा पूर्ण सेटअप आज आप बगर आहोत कि कशा पद्धति बनवाये अर्थात जर कु पूर्ण वे देता शक्य न सेल तो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाय कराव लगे तो सेटअप बनवा लगे सगल का संग शक्य हो ठीक है तो आप हा पार्ट बगितर दूसरी महत्व की गोष्ट कि प्रिपरेशन मधे आप मानसिकरित तैयार वाव लगत 
शेयर मार्केट इन्वायरमेंट मध्य काम करना मानसिकरित तैयार रहा लगते कारण शेयर मार्केट हा बिजनेस है हा बिजनेस मध्य तुम्हारा प्रत्येक ट्रांजैक्शन मध्य प्रॉफिट होना नहीं है मजे शेयर मार्केट की ही जी एक महत्वा गोष्ट है हि तुम्हारा कायम लक्षा ठेवा लगना है कि तुम्हारी मानसिक तैयारी असली पाजे कि तुम्हें लॉस स्वीकारू शकता ओके तर आता ह्याला फार महत्व असतं कारण आपण काय करतो बऱ्याच जणांचा असा अनुभव असतो की प्रॉफिट थोडंसं दिसायला लागलं दोन तीनशे रुपये प्रॉफिट दिसायला लागलं की आपल्याला ते कधी एकदा बुक करतो असं होतं आणि लॉसमध्ये मात्र आपल्याला दोन तीन हजार रुपये जरी लॉस दिसत असला तरी आपण होपवर राहतो की नाही मार्केट रिकवर होईल आपल्या दिशेनं जाईल आणि आपण आपला ट्रेड प्रॉफिटमध्ये काढू म्हणजे आपण लॉस मध्य होप मध्य ज्यादा प्रॉफिट मध्य खूब घाई करो प्रॉफिट बुकिंग करो तो शेयर मार्केट मध्य तुम्हारा तुम माइंड सेट तैयार करावा लग रहा है आता तो कसा कराएगा मैं तुम्हारा संग तुम तीन ज्यादा भावना है ओके मैं नेहम्मी प्रत्येक मजा लेक्चर मध्य संगत कि आप रिलेशन अत विथ रिस्पेक्ट टू मनी हमें तीन भावना आता पैशाच कुछ विषय निगाला कि आप भीति वाटते अपने पैसे मिलने की इच्छा आती मे ग्रीड आते आशा पे ओके तो हा तीन भावना अपने का लगत शेयर मार्केट मधे काम कराए तो कंट्रोल मधे बैलेंस मधेवाव लगत यातली कुछ ही एक भावना आउट ऑफ द प्रपोर्शन तुम्हें शेयर मार्केट मधे यशस्वी हो लक्षा ये का मित्रनो हतली कुछ एक भावना आउट ऑफ प्रपोर्शन मजे मरियादेपेक्षा जास्त जा मरियादेपेक्षा कमी जा तो तुम्हें शेयर मार्केट मध्य यशस्वी हो ठीक है आता नक्की कस कर सगल तो तुम्हारा तुम कॉन्फिडन्स बूस्ट जाए मैं कहीं तुम्हारा गोष्टी संग तो हमें तुम्हारा शेयर मार्केट रिनेटेड पुस्तक वाचली पाजे मोटिवेट करना ओके अनेक पुस्तक है एक पुस्तकाच नाव मी संग रिच डैड पुअर डैड प्रत्येकान वाचल पाजे सर्व भाषांधे पुस्तक उपलब्ध है मराठी में हिंदी में इंग्लिश मधेप पुस्तक उपलब्ध है तो तुम्हें सर्व मे तुम्हारा जी योग्य भाषा वाटते भाषे में मिल पुस्तक वाचल पाजे ओके असंख्य अभी पुस्तक है जी आप जेव ग्रुप शफलिंग आठवड्या पूर्ण करना है क्या मी कु पुस्तक है तथली का ही पुस्तक जर पी डी एफ फॉर्मैट मधे उपलब्ध आती कॉपी राइट के कहीं इश्यू नर मी नक्की तुम्हारा ग्रुप वर शेयर करीन ओके बाकी पुस्तक की तुम्हारा नाव संगेन ठीक है तो ती पुस्तक वाचली पाजे दुसर महत्वा गोष काजे कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स है तो इंटरव्यूज बगित पाजे अपने कड़े अनेक शेयर मार्केटम यशस्वी जाोक है तो अशा सर्व लोकान पाजे इंटरव्यूज बगित पाजे तुम्हारा महत्ति है का कहीं नाव शेयर मार्केट मध्य बिग बुल कुछ राकेश झुंझुनवाला बरबर तो राकेश झुंझुनवाला लेक्चर तुम्हारा बगित पाजेतर तुम्हारा राधाकृष्ण दमानीजी जी लेक्चर्स बगित इंटरव्यूज बगित पाजे अनेक जन है ओके तो सुधा अपन ग्रुप शफलिंग के ग्रुप वर जे एक्टिव मेम्बर्स है संगेन लिंक्स देन कुछ इंटरव्यू नक्की बे तुम्हारा मोटिवेशन मिले ओके तीसरी महत्वा गोष्ट हे सर्व करना तुम्हें आप ग्रुप वर सुधा एक्टिव आल पाजे अपन जे जे कहीं टास्क संग तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करा ऐटोमेटिकली तुम्हें मोटिवेट वा ओके जस आज मी जे तुम्हारा टास्क संग टास्क तुम्हें बगित कि तुम्हार लक्षा ये कि कशा पद्धति शेयर मार्केट मधे काम करता शकत ठीक है तो हा सर्व गोषी अपन इधे बगित आता दूसरी महत्वा गोष्ट यूया कि मनी मैनेजमेंट कस कर ओके मजा मते मैं संगा कि इतपर्यंत क्या पार्ट जाए हा पार्ट तुम्हारा लक्षा आला है का ऐकू आला है का समझला है का ओके मी तुम्हार उत्तर काही सेकंद वाट बगतो मनी मैनेजमेंट ला स्टार्ट करूया
ओके तर सगळ्यांना व्यवस्थित ऐकू येते तर आपण आणि बऱ्याचशा गोष्टी समजल्यात समजल्या नसतील तर आपल्याला या लाईव्ह सेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर याच्या रेकॉर्डिंगची लिंक मिळणार आहे ती लिंक आपण ग्रुपवर नक्कीच शेअर करणार आहे ठीक आहे तर आता हे मनी मॅनेजमेंट कसं असतं हे थोडंसं समजून घेऊया की आता तुम्हाला काय करावं लागणार की तुम्ही जे काही सेटअप बनवाल स्ट्रॅटजी बनवाल त्यानुसार तुम्हाला कॅपिटल किती लागणार एका ट्रेडला हे आपल्याला समजू शकतं म्हणजे सर्वसाधारणपणे तुम्ही समजा एस बी आयचा फ्युचरचा एक लॉट घेणार असाल इंट्राडेसाठी किंवा रिलायन्सचा एक लॉट घेणार असाल इंट्राडेसाठी मी फ्युचर सांगतोय फक्त ऑप्शनच्या बाबतीत थोडंसं वेगळं आहे किंवा तुम्ही निफ्टीचा एक लॉट फ्युचरमध्ये घेणार असाल किंवा बँक निफ्टीचा एक लॉट घेणार असाल बाय करणार असाल किंवा सेल करणार असाल तर सर्वसाधारणपणे आपल्याला कॅपिटल लागतं दहा ते पंधरा रुपये मी हे सर्व ब्रोकरचं धरून ॲव्हरेज काढलं आहे काही जणांकडे जास्त लागेल कॅपिटल काहींकडे कमी लागेल बरोबर मी ऑन अँड ॲव्हरेज आपण असं समजूया की एक पंधरा हजार रुपये कॅपिटल लागतं मला इंट्राडे ट्रेड घ्यायचा असेल तर मी जे चार तुम्हाला ऑप्शन दिलेत पाचवा कुठलाही ऑप्शन तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यासाठी जर कॅपिटलची रिक्वायरमेंट वेगळी असेल म्हणजे तुम्हाला अतिशय कमी कॅपिटलमधनं सुरुवात करायची असेल तर तुम्ही कोणतं घेऊ शकता तुम्ही समजा कुठलं घेऊ शकता आपण कुठलं बघितलं होतं आपण बघितलं होतं करन्सी डेरिव्हेटिव्ह मधलं बरोबर म्हणजे तिथे यू एस डी आय एन आर हे घेऊ शकता दोन अडीच हजार रुपयामध्ये तुम्ही पोझिशनल घेऊ शकता एक लॉट पोझिशनल तुम्हाला बाय करता येतो ठीक आहे तर तुम्ही त्यानुसार किती कॅपिटल लागेल तुम्ही तुमच्या ब्रोकरच्या साईटवर गेलात की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली तिथे ते सर्व गोष्टी मिळू शकतात की आपल्याला इंट्राडेसाठी किती मार्जिन लागतं मागच्या एका लाईव्ह सेशनमध्ये मी दाखवलेलं पण आहे ठीक आहे तर त्यानुसार तुम्ही ते आयडेंटिफाय करा की किती लागणार आहे साधारणपणे जेवढं काही कॅपिटल तुम्हाला एका ट्रेडसाठी लागणार आहे आयडियली त्याच्या तिप्पट कॅपिटल तुमच्याकडे डिमॅट अकाउंटला उपलब्ध असलं पाहिजे आता तिप्पट कॅपिटल कशासाठी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एक ट्रेड घेण्यासाठी समजा पंधरा हजार रुपये कॅपिटल लागतंय तर त्याच्या तिप्पट कॅपिटल म्हणजे पंचेचाळीस हजार रुपये तुम्हाला स्टार्टिंगला असायला पाहिजेत तुम्ही करन्सीमध्ये समजा चालू करताय तर साधारण अडीच हजार रुपये आपण असं समजूया की एक लॉट घ्यायला लागतोय म्हणजे साधारण साडेसात म्हणजे साडेसात हजार आठ हजार रुपये तुमच्या डिमॅट अकाउंटला बॅलन्स असला पाहिजे ओके पंधरा हजार लागत असेल एका ट्रेडसाठी तर पंचेचाळीस हजार रुपये तुमच्याकडे आयडियली असला पाहिजे मी इथे आयडियली हा शब्द वापरतोय म्हणजे नॉट नेसेसरी तसं आवश्यकच आहे असं नाही पण असेल तर तुम्ही सेफ मध्ये आपण ट्रेडिंग करू शकतो ठीक आहे म्हणजे पहिला एक मॅटर तुम्हाला लक्षात आला की आपल्याला स्टार्ट करायचं असेल तर किती कॅपिटल लागणार तर आपल्या सेटअपला एका ट्रेडला जेवढं लागतं त्याच्या तिप्पट हा त्याचा सर्वसाधारणपणे फॉर्म्युला आहे आता हे मी कशावरनं काढलं तर मित्रांनो ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या संस्कृतीमध्येच आहे आपल्याला आपल्या आपली संस्कृती काय सांगते भारतीय संस्कृती आपल्याला असं सांगते की जेव्हा तुम्ही घरात अन्न शिजवता तेव्हा ते अन्न कसं शिजवणार तुम्ही तर आपल्याला एक वाटा आपल्या घरातल्या लोकांसाठी म्हणून आपल्याला करावा लागणार घरातली जी खाणारे असतील त्यांच्यासाठीचा एक वाटा असेल एक वाटा आपल्याला कशासाठी लागणार की आपल्याला जे मुके प्राणी आहेत म्हणजे समजा गाय असेल आपल्याकडे कुत्रा असेल मांजर असेल तर एक वाटा आपल्याला त्याच्यासाठी शिजवावा लागतो आणि एक वाटा आपण कुणासाठी शिजवतो एक वाटा आपल्याकडे जे आगंतुक येतात अचानक कुणी जर आपल्याकडे आलं तर त्याला मिळावा म्हणजे आपल्या संस्कृतीमध्ये जे सांगितलेलं आहे त्याचाच मी इथे वापर करतो आणि त्याचाच वापर जगभर सगळीकडे केला जातो की आपल्याला असे म्हणून मी तिप्पट म्हटलं ओके आता ट्रेडिंगमध्ये हे कशासाठी वापरायचं आहे तर आपण बघणार आहे की वन पार्ट हा ऍक्च्युअल ट्रेडिंग म्हणजे एक ट्रेड घ्यायला मला पंधरा हजार रुपये लागतात तर पंधरा हजार रुपये असलेच पाहिजेत माझ्याकडे ओके दुसरा पार्ट जो आहे दुसरे पंधरा हजार रुपये आहेत ते माझ्याकडे इमर्जन्सी सिच्युएशनसाठी लागणार म्हणजे इन केस जर काही इमर्जन्सी सिच्युएशन आली आणि माझं ह्या पंधरा हजार रुपयाच्या कॅपिटलमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला ओके अचानक काही न्यूज आली आणि माझ्या विरुद्ध ट्रेड गेला माझा स्टॉप लॉस सुद्धा हिट होऊ शकला नाही त्याच्यापेक्षा जास्त नुकसान झालं अशा वेळेसाठी आपल्याला इमर्जन्सी सिच्युएशनसाठी एक पार्ट पंधरा हजार रुपयाचा आणखीन ठेवावा लागणार आहे आणि एक पार्ट असा पंधरा हजार रुपयाचा असावा लागणार आहे की जर समजा आपलं हे सगळंही होऊन 
आपल्याला अशी परिस्थिती आली की आपल्याला समजा सगळंच कॅपिटल वाईप आऊट झालं तर आपल्याला पुन्हा सुरू करता येण्यासाठी आपल्याकडे काय असलं पाहिजे कॅपिटल असलं पाहिजे हे एक्स्ट्रीम इमर्जन्सी सिच्युएशन सांगतोय अर्थात ही वेळ येऊ द्यायची नसते कशा पद्धतीनं ते सर्व अवॉइड करायचं असतं ते आपण नंतर बघणार आहोत पण त्याच्यासाठी आपली तयारी असली पाहिजे मेंटली फायनान्शियली आपण प्रिपेअर्ड असलो पाहिजे तर ह्याच्यासाठी हे तीन पार्ट आहेत ओके तर इथे मी ते तीन पार्ट सांगितले तुमचं सेटअप बदलला तुमची वेळ बदलली तर ह्याच्यानुसार तुम्हाला त्याच्यात बदल करावे लागतील आपण पुढे जाऊया महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो कधीही ट्रेडिंग करण्यासाठी पैसे कर्जाऊ घेऊ नका डोंट बॉरो मनी फॉर ट्रेडिंग ओके तुम्ही तुमच्या सेव्हिंगमधलेच पैसे तुमच्या सेव्हिंगमधलेच कॅपिटल ट्रेडिंगसाठी वापरायचं आहे म्हणजे हे जे काय पंचेचाळीस हजार रुपये किंवा सात हजार रुपये सात आठ हजार रुपये मी सांगतोय हे तुम्ही तुमच्या सेव्हिंगमधले वापरायचे आहेत तुमच्या खर्चाचे वापरायचे नाही आहेत महिन्यासाठी तुम्ही खर्चाला बाजूला काढलेली रक्कम इकडे नाही वापरायची आहे तुम्ही जी अदरवाईज सेव्हिंग करणार होता ती रक्कम तुम्ही इकडे वापरायची आहे बॉरो करून पैसे ट्रेडिंगसाठी कधीही वापरू नका त्याच्यानंतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बऱ्याच वेळेला काय केला जातो आपण शिकताना समजतो शिकून घेतो पण प्रत्यक्षात कधी वापरत नाही तर रिस्क रिवॉर्ड म्हणजे स्टॉप लॉस आणि टार्गेट ठरवताना रिस्क रिवॉर्ड आपण ठरवला पाहिजे ॲटलिस्ट वन इस टू टू हा आपला रिस्क रिवॉर्ड रेशो असलाच पाहिजे ओके तर ही केवळ थेरॉटिकल टर्म नाही पुस्तकात वाचायची आणि समजून घ्यायची गोष्ट नाही तर प्रत्यक्षात वापरायची गोष्ट आहे रिस्क रिवॉर्ड असं मला इथे सांगायचं आहे तरच तुमचं प्रॉपर काय होऊ शकतं मनी मॅनेजमेंट होऊ शकतं त्याच्यानंतर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हे प्रत्येक ट्रेडला लावलाच पाहिजे ओके आपण बरेचदा काय म्हणतो की ठीक आहे बघूया आपण बघतोच आहे आपलं मॅनेज करू असं होत नाही मित्रांनो तर त्याच्यामुळे प्रत्येक ट्रेड जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा त्याला स्टॉप लॉस किंवा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जे काही असेल हे लावलंच पाहिजे एक वेळ टार्गेट नाही लावलं तर मी एक वेळ चालेल म्हणतो पण स्टॉप लॉस किंवा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुम्हाला लावलाच पाहिजे ठीक आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय असते की बी प्रॅक्टिकल मनी मॅनेजमेंट करत असताना प्रॅक्टिकल राहा आपल्याला बरेच वेळेला काय होतं आपण ट्रेड घेतो आपल्या लक्षात येतं की आपला ट्रेड चुकला आहे काही मिनिटांनंतर काही वेळानंतर आपल्याला समजतं आपला ट्रेड चुकलाय मग अशा वेळेला आपल्याला जेव्हा शुअर शुअर शॉट खात्री होते आपण काय करायचंय थर्ड पार्टी म्हणून अनालिसिस करायचंय की नक्की आपण घेताना काय घेतलं होतं आणि आता काय झालं जर आपल्या असं लक्षात येत असेल तर मित्रांनो स्टॉप लॉस हिट होण्याची वाट बघत बसू नका त्या क्षणी ज्या वेळेला तुम्ही हंड्रेड पर्सेंट शुअर व्हाल की आपलं चुकलंय त्या क्षणी तुम्ही तुमचा ट्रेडमधनं एक्झिट व्हा जो काही लॉस असेल तो लॉस घेऊन एक्झिट व्हा परत शांत चित्तानं विचार करून पुढचा ट्रेड घेता येतो किंवा कधी कधी काय होतं आता मी मगाच्या केसमध्ये सांगितलं की एस बी आयमध्ये एक रुपया दहा पैशाचं टार्गेट आहे समजा एस बी आयमध्ये आपल्याला नव्वद पैशाचं टार्गेट आलंय एक रुपयाचं टार्गेट आलंय आणि असं मागच्या दोन तीन वेळा झालं तिथपर्यंत आपण पोचलो तिथनं थोडं खाली येतं परत वर जात आहे प्रॅक्टिकल वा नव्वद पैसे एक रुपया जे काय टार्गेट एक रुपया दहा पैसे आहे म्हटल्यावर तितकाच वेळासाठी थांबून राहू नका तुमच्या असं लक्षात आलं की तिथे रेझिस्टन्स आहे किंवा तिथे सपोर्ट आहे तुमचा जसा ट्रेड असेल त्या हिशोबानं तर त्यानुसार तुम्ही काय करा प्रॅक्टिकल वा ते नव्वद पैशाला किंवा एक रुपयाला तुम्ही प्रॉफिट बुक करा तुम्ही एक रुपया दहा पैसे म्हणजे एक रुपया दहा पैशालाच थांबून राहू नका मला काय म्हणायचंय तुमच्या लक्षात आलं असेल ट्रेडिंग करत असताना प्रॅक्टिकल व्हा आणि हे सर्व इंट्राडेसाठी मला जास्त करून मी सांगतोय तर आपल्याला मनी मॅनेजमेंट कसं करायचं हे माझ्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल तर आपण पुढे जाऊया ओके आतापर्यंत काय काय केलं आपल्याला समजलंय का सर्वांना समजलं असेल तर आपण थोडस पुढे जाऊया कुठच्या सेगमेंटमधनं चालू करणार आहोत आपण ओके तर त्याच्या तुमच्याकडे जो उपलब्ध असणारा वेळ आहे तुम्ही जो काय अभ्यास केला आहे आणि तुमच्याकडे किती कॅपिटल आहे ह्याच्यावरनं तुम्हाला सेगमेंट ठरवावं लागणार तुमच्याकडे पुरेसं कॅपिटल असेल तुम्ही फ्युचर ऑप्शनमध्ये काम करू शकता म्हणजे इक्विटीच्या फ्युचर ऑप्शन किंवा इंडेक्सच्या फ्युचर ऑप्शनमध्ये काम करू शकता पुरेसं कॅपिटल आत्ता नसेल करन्सी सेगमेंटमधनं चालू करू शकता किंवा तुम्हाला असं वाटलं की तितकंही कॅपिटल नाही आहे कारण इक्विटीमध्ये कसं आहे तुम्ही एक शेअर बाय करून सुद्धा तुम्ही टेस्ट करू शकता तर इक्विटीमध्ये चालू करा म्हणजे तुमच्याकडे उपलब्ध असणारा वेळ तुम्ही ज्याच्यामध्ये अभ्यास केला आहे ते 
आणि तुमच्याकडे असणारं कॅपिटल ह्याच्यावरनं तुम्हाला तुमचा सेगमेंट ठरवावा लागणार त्यामुळे ह्याचं जनरल असं उत्तर असत नाही ओके आता आयडियली मी आ, आता सर्वांनाच ॲड्रेस करून हा आपण लाईव्ह सेशन घेतोय म्हणून आयडियल काय आहे ते सांगतोय ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटी इन इक्विटी सेगमेंट इक्विटी मध्ये छोटीशी क्वांटिटी घेऊन सुरुवात करून बघा तुम्हाला जसं असं कॉन्फिडन्स यायला लागेल हळूहळू हळू तुम्ही क्वांटिटी तुमची वाढवत जा स्टॉप लॉस आणि टार्गेट मध्ये बदल करायचा नाही आहे मित्रांनो क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता तुम्ही लक्षात आलं तुमच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या कॅपिटलनुसार क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता तुम्ही ठीक आहे तर इक्विटी मधन सुरू करा म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल आपण जेव्हा पाण्यात पहिल्यांदा उडी मारतो पोहण्यासाठी तेव्हा थोडस पाणी आपल्या नाकातोंडात जात तर ते त्याची एकदा टेस्ट आपल्याला कळली आणि मग त्यानंतर हळूहळू आपण मग स्विमिंग करायला शिकतो तर त्या पद्धतीनं आहे थोडे थोडं सुरुवात करा एकदम मोठ्या समुद्रात उडी मारू नका हळूहळू आपल्याला झेपेल अशाच ठिकाणी आपण चालू करा ओके त्यानंतर आता मी काही सेगमेंटची लिस्ट देतोय ज्याच्यामध्ये इन्क्रीजिंग कॅपिटल रिक्वायर्ड असणार आहे सगळ्यात कमी कॅपिटल कशात लागेल इक्विटी सेगमेंटमध्ये लागेल त्याच्यानंतर कमॉडिटी सेगमेंटमध्ये लागतं सध्याच्या काळात या कोरोना इफेक्टमुळे कमॉडिटी सेक जो सेक्शन आहे हा थोडासा व्होलाटाईल झाला आहे म्हणजे क्रूड ऑइल गोल्ड सिल्वर ह्याच्यामध्ये व्होलेटिलिटी वाढलेली आहे त्याच्यामुळे थोडं मार्जिन वाढवलंय त्यांनी पण अदरवाईज नॉर्मल सिच्युएशनला इक्विटीनंतर कमॉडिटी सेक्शन येतो ज्याच्यामध्ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कमी असते त्यानंतर तिसरा ऑप्शन असतो इंडेक्स किंवा स्टॉक ऑप्शन्स तुम्ही त्याच्यामध्ये करू शकता बरोबर आणि चौथा ऑप्शन असतो तो म्हणजे फ्युचर आता मी ह्याच्यात मुद्दाम करन्सी सेगमेंट घेतला नाही कारण करन्सी सेगमेंटमध्ये थोडंसं काय होतं बोरिंग होतं कारण करन्सीमध्ये येणाऱ्या मुवमेंट्स खूप स्लो मुवमेंट्स असतात ओके अर्थात तुम्ही करणार असाल तर सर्वात कमी कॅपिटल इक्विटीनंतर करन्सी सेगमेंटला लागतं पण मी प्रॅक्टिकल ठरवतो आहे की तुम्हाला जर समजा ॲक्च्युअली खरोखरच लाईव्ह मार्केटमध्ये व्यवस्थित काहीतरी काम करायचं असेल तर तुम्ही एकतर इक्विटी त्यानंतर कमॉडिटी नंतर ऑप्शन्स आणि शेवटी फ्युचर यानुसार जाऊ शकता फ्युचरला सर्वाधिक कॅपिटल रिक्वायरमेंट असते ठीक आहे तर यानुसार आपण ठरवू शकतो कशा पद्धतीनं घ्यायचं आता आपल्याला हे सर्व समजलं आता आपल्याला पुढचा पार्ट आहे की ह्याची तयारी कशी करायची ड्रेस रिहर्सल रंगीत तालीम कशी करायची तर आपल्याला शेअर मार्केटमध्ये जी नेट प्रॅक्टिस असते किंवा ड्रेस रिहर्सल असते तर त्याच्यासाठी आपल्याला दोन प्रकार असतात ओके कुठचे कुठचे ते दोन प्रकार आहेत बरेच लोक काय करतात हे करत नाहीत आणि मार्केटमध्ये डायरेक्ट जम्प करतात तर त्याच्यामुळे काय होतं मार्केटचा काही जन्मभव नसतो मार्केटमध्ये डायरेक्ट जम्प केल्यामुळे कुणीतरी टिप देत आहे कुणीतरी सल्ला देत आहे ह्याच्यावरनं आपण एंट्री घेतो आणि मग आपण फसतो आणि मग लॉस होतात आणि मग बरेच जण काय सांग सांगतात शेअर मार्केटमध्ये लॉसच होतो प्रॉफिट होतच नाही पण शेअर मार्केटचं शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं आपण किती काम केलं त्याच्यात हे कोणी बघत नाही कधीही मित्रांनो दुसऱ्याच्या टिपवर दुसऱ्याच्या कॉलवर ट्रेड घेऊ नका त्याचं संपूर्ण लॉजिक तुम्हाला समजलं असेल तरच त्याच्यामध्ये ट्रेड घ्या अन्यथा घेऊ नका तुम्ही कन्व्हिन्स असाल तरच ट्रेड घ्या आता तुम्ही कन्व्हिन्स कसं होणार त्यासाठी एक मेथड असते बॅक टेस्टिंग म्हणजे तुम्ही जो काही सेटअप बनवताय तो सेटअप मागे जाऊन तपासून बघा चार्ट आपल्याला उपलब्ध असतो आपण एक एक्झाम्पल सुद्धा आता बघणार आहोत की हे बॅक टेस्टिंग कसं करायचं ओके तर बॅक टेस्टिंग करा आणि ते सफिशियंट पिरियडसाठी करा दोन चार दिवसासाठी एक आठवड्यासाठी दोन आठवड्यासाठी नाही बॅक टेस्टिंग हे कमीत कमी तीन महिन्याचं बॅक टेस्टिंग करा कमीत कमी म्हणतोय मित्रांनो तुम्हाला खरोखर सिरियस जर होऊन शेअर मार्केटमध्ये भाग घ्यायचा असेल तर जास्त वेळाचं करा सहा महिने किंवा एक वर्षाचं करा मग तुम्हाला अजिबात प्रॉब्लेम येणार नाही ओके तर बॅक टेस्टिंग केलं पाहिजे म्हणजे आपला सेटअप मागे जाऊन तपासला पाहिजे की किती सक्सेसफुली काम केलं होतं त्यानं ठीक आहे त्यानंतर एकदा ते झालं की त्याच्यानंतरचा पार्ट असतो तो पेपर ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंगमध्ये आपण काय करतो लाईव्ह मार्केटमध्ये पेपर ट्रेड करतो प्रत्यक्ष ट्रेड नाही करत आपण नेट प्रॅक्टिस करतो पण ती लाईव्ह मार्केटला करतो ठीक आहे तर मग ह्यानं आपल्याला कॉन्फिडन्स मिळू शकतो ओके बॅक टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर आपली खात्री पटली की ऍक्च्युअल पेपर ट्रेडिंग करून बघायचं आहे ते सुद्धा सफिशियंट पिरियड पर्यंत करायचं आहे कारण 
लाइव मार्केट मध्य जेव पेपर ट्रेडिंग करता तुम्हारा आने का नवे गोषी कहता तो पेपर ट्रेडिंग सुधा सफिशियंट पीरियड कराए कहे कमीत कमी एक महीना के लिए जास्तीत जास्त तीन महीने सॉरी जास्तीत जास्त नहीं कमीत कमी तीन महीन तुम बैकटेस्टिंग पाजे आ एक महीन कमीत कमी पेपर ट्रेडिंग पाजे एवडा जेव तुम्हें नेट प्रैक्टिस होलतर तुम्हें तुम सेटअप लाइव मार्केटला प्रत्यक्ष ट्रेड घेन तुम्हें काम करू शता कस कर आप बगर आहोत आता ओके okay, हे सर्व जे का तुम्हें के लिए हेच एक एनालिस करा तुम्हारा कि स्टॉप लॉस हिट जा बगा कि वेला टार्गेट हिट जा बगा तुम कैपिटल मधे कस एप्रिशिएशन जा बगा तुम्हारा नुकसान कि सक्सेस रेट कि है सर्व कैलक्युलेट करा और मग ठरवा कि आप प्रत्यक्षा कराएं है कि नहीं क्या सेटअप मधे चेंज कराए ओके okay, सर्व एनालिस के जो तुम्ही त्या रिजल्ट वर सैटिस्फाइड अल तो तुम्हें ऐक्चुअल करू शकता स्टार्ट करू शकता हादे सगत महत्व की एक गोष लक्षा ठेवा मित्रनो कि प्रीवियस जो परफॉर्मन्स है कायम लक्षा ठेवा गोष है कि प्रीवियस परफॉर्मन्स इज नॉट अ गैरंटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस पूर्वी का सैटअपन यशस्वी तुम्हारा सर्व गोष्टी दिल तरी ही का ही गैरंटी नहीं ओके मे तो सेटअप भविष्य सुधा चांगला चले ही का गैरंटी अत नहीं बैक ऑफ द माइंड तुम्हार लक्षा आू दे मे तुम्हें का होता थोड़े से फ्लेक्जिबल रहता बदल कराला तैयार रहता ओके ड्रेस रिहर्सल मे का आप बैक टेस्टिंग आ पेपर ट्रेडिंग ओके तो आता अपने सगन एकदा समझा अपन ट्रेडिंग करा लगलो कि थोड़स सिंहावलोकन के लिए पाजे मे का होते हैं हेर थोड़ा तुम्हारा का कराव लगना लक्ष दयाव लगना हेमदे तुम्हारा पीरियोडिक रिव्यू घयावा लगना मजे तुम्हें समझा चालू के लिए प्रत्यक्ष ट्रेडिंग तो एक आठवड़ा जामी चेक के लिए पाजे कि कशा पद्धति तुम्स काम चालू है व्यवस्थित चल रहा है का पंद्रह दिवस ने टेस्ट के लिए महीन ने चेक के लिए पाजे अस दर थोड़ा थोड़ा दिवस ने तुम्हें का पाजे पीरियोडिक रिव्यू घजे तन तुम्हारा का समझेल कि तुम्हारा प्रत्यक्ष कशा पद्धति काम चालू है ठीक है आकॉर्डिंग तुम्हारा का पाजे जी का आवश्यक बदल हैं कारण बदल तुम्हारा सतत कर लगता ओके तर बदल बदल जे है तो तुम्हारा सतत करावे लगता तो जे का बदल करावे लगना है तो तुम्हें पीरियोडिक रिव्यू नर करू शकता ठीक है तो हे हाला पार्ट थेरोटिकल तो आता मैं संगा अपन आता प्रैक्टिकल एक लाइव एक्जाम्पल बगर है तुम्हारा आतापर्यत जे का मी संगित सर्वान ऐकू गेल का व्यवस्थित समझ ल का कदाचित का ही जनाल कि थोड़ी घाई गड़बड़ीत मी संगित बरोबर अस वाटू शकेल कारण अपने विषय आपला जो कंप्लीट विषय है तो एक ताच कंप्लीट कराएं तो जर कु आतापर्यत जा गोष्टी मधे का समझ ल नसेल तो आप वीडियो की लिंक तुम्हारा उपलब्ध अल तो वेला तुम्हें का करू शकता त्या, आ, रेकॉर्डेड लिंक तुम्हें परत एक बढ़ू शकता ठीक है तो अपने आवाज ये तो बयाच जनकड़ फीडबैक आला है तो ते अपन आता प्रैक्टिकल सेशन ल सुरुआत करना है तो प्रैक्टिकल सेशन बगता मैं तुम्हारा एक केस स्टडी मनु काम कराला संग है जे एक्टिव मेम्बर आती सर्वानी जास्तीत जास्त मेम्बर ने ऐक्टिव हो काम कराए तो क्या है तो मी एक तुम्हारा सेटअप संग त्या सेटअप नुसार अपन ये सग आज आता संगित है हनुसार कर प्रत्यक्ष होते कि नहीं तो कस कर तो ते मी तुम्हारा संगत तो मी एक सिंपल सेटअप तुम्हारा संगत है मार्केट मधे एक स्ट्रैटी आते ज्याला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अंत ओके मजे ओपनिंग जी का रेंज आते ती ज्या दिशे ब्रेकआउट होल क्या दिशे अपन ट्रेड घायो मे ज्या दिशे मार्केट चाल दिशे आप ट्रेड घाय करू ही सेटअप कसा है ये नक्की अपन चार्ट जाऊन बगूया मी का करो मी तुम्हारा घेन जो चार्ट अपने 
ट्रेडिंग व्यू ची मी साइट ओपन के लिए ओके ट्रेडिंग व्यू वर अपन एक वीडियो सुबह बनवे है पेपर ट्रेडिंग चाहता तो ट्रेडिंग व्यू ची साइट तुम्हारा सर्वान महती तुम्हें तुम्हार ब्रोकर साइट वर सु सर्व करू शता आता अपन का अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जी है कन्सेप्ट तो अपन पैल्ह पांच मिनटा ची कैंडल सेट करना है इधे गेला कि तुम्हें लक्षा दे कि टाइम पीरियड जो आतो मैं इधे बैंक निफ्टी घता तुम्हें इधे निफ्टी घू श एस बी आई घू शकता रिलायंस घे शकता कि अन्य कुछ ही शेयर कि इंस्ट्रूमेंट ज्या तुम्हारा काम कराए ज्या तुम्हारा टेस्टिंग कराए तो घू शता मैं बैंक निफ्टी घीक है बैंक निफ्टी घन पांच मिनटाच कैंडल साइज लवाये इधे मिनिट्स मधे ग कि फाइव मिनिट कैंडल तुम्हें बगैसे ओके फाइव मिनिट कैंडल मैं क्लिक के लिए तुम्हारे पांच मिनटा ची कैंडल ओपन है आता इधे तुम्हें का प्रत्येक तारखेला आता बगा बावीस तारीख दिस्ते इधे बावीस तारखे की ही पैली पांच मिनटा ची कैंडल है अपन का हाय आ लो मार्क कराएगा ठीक है मार्क करना सा एक मैग्नेट घतो मी इक एक हॉरिजोटल रे घ ठीक है पांच मिनटा च मी हाय गेलो मार्क के आता मैं समझा थोड़स डार्क पाजे अल तो मैं थोड़ा डार्क घतो ठीक है कि कलर हाँ बदलायला पाजे अल तुम्हें तो कलर बदलू शकता ये समझा तुम्हें रेड कलर दिला तो तुम्हारा ती लाइन दसेल रेड कलर मधे नर मी लोला मार्क करना जेव पैली पांच मिनट होती तुम्हें पटकन का इंस्ट्रूमेंट का हाय आ लो मार्क कर मी मार्क कर ठीक है नर थोड़स मी जूम करतो करते तुम्हारे लक्षा दे जूम के लिए आता का ओपनिंग रेंज ही अपनी ओपनिंग रेंज है मजे हा हाय होता पैला पांच मिनटा कैंडल का हा लो होता आता समझा आप हाय ब्रेक जा आप करना हाय ब्रेक जाक्ष कि बुलिश है मैं अपन बाय करना ओके अपन बैंक निफ्टी च फ्यूचर बाय के अर्थात इधे बगता अपन स्पॉट वर बगत कारण कुछ फ्यूचर इक्विटी सेगमेंट मधल कि इंडेक्स सेगमेंट मधल ट्रेडिंग व्यू वर बगता नहीं तुम्हें क्या करा तुम्हार ब्रोकर टर्मिनल वाउन बगू शकता ठीक है तो अपन का इधे बाय करना है बाय करता का करना इधे जो हाय दसतो इधे तुम्हारा हाय दसेल पैल पांच मिनटा हाय है सत्रह पांचे शव अपन का बफर घेना है मजे सत्रह पांचे शव जर हाय अल तो सत्रह पांचे सत्त्याणवला अपन बाय नहीं करना अपन आ एक चार पांच पांच कि दह पॉइंट अपने हिशोबान तो बफर सुधा कसा घायो ये अपने अनुभव न समझते तो मैं समझा समझेन कि एक दह पॉइंट का बफर घूँ का करूया बाइंग करू ठीक है हाय कि है सत्रह पांचे शव चाहिए अपने सत्रह सहाशे सहा हा अपने का बाइंग ट्रिगर हो एक एक्सेल शीट मी बन है एक्सेल शीट अशा पद्धति बनवा मित्रों ज्यादा तुम्हारा बैक टेस्टिंग के सगे रिजल्ट सेव कर मी का एक सीरियल नंबर घेड कुछ लेना मैं इधे लिखना बाय जेव बाय करीन सेल करना तो लिहन सेल एंट्री एंट्री च टाइमिंग कुछ कैंडल वर मी कर तो समझा माला नौ पंद्रह पांच पांच मिनटा ची है नौ पंद्रह आप लोग चालू जाए नौ वीस या कैंडल ने हाई ब्रेक के तर मी नौ वीस या कैंडल ला एंट्री करना तो नौ वीस की कैंडल लिखना आता अपन लिहाय सुरुआत करूया मे तुम्हार लक्षा दे मी बाय के कुछ कैंडल वर मी एंट्री घी नौ वीस या कैंडल वर मी एंट्री घी कि प्राइजला घी आप बगित सत्रह नौशे प सत्रह पांचे शव होता रेट अपन पर जाऊन पाजे तो चेक करू शको अपला हाय कि होता हाय होता सत्रह पांचे शव अपन दह पॉइंट का बफर घ सत्रह सहाशे सहा ठीक है सत्रह सहाशे सहाला अपन एंट्री घी सत्रह सहाशे सहा ओके नर एक्जिट आप टार्गेट कि होते एकशे साठ पॉइंट होते मे अपने एक्जिटला कि जाए एकशे साठ पॉइंट ऐड करा तैत अपन बाय के लिए एंट्री पेक्षा ऐड के लिए पाजे आप लोग कि हो सत्र सात सहासष्ट ओके सत्रह सहाशे सातशे सहासष्ट है आप लोग 
एक्झिट प्राईज असली पाहिजे ती किती वाजता आली आपण बघूया आली की नाही आली हे पण आपण बघूया ओके ह्याचा हाय किती झाला सतरा सहाशे एकसष्ट झाला ह्याचा हाय किती झाला सातशे साठ पॉईंट ऐंशी झाला इथे झाला सातशे अडुसष्ट इथे झाला सतरा आठशे पंधरा ओके तर आपल्याला ह्या कॅन्डलला नऊ पस्तीसला आपलं टार्गेट आलं आपण काय करणार आहे नऊ पस्तीसला नऊ पस्तीस आपण टायमिंग टाकणार क्वांटिटी आपल्याला लॉट साईज बँक निफ्टी असल्यामुळे वीसचा आहे प्रॉफिट किंवा लॉस किती होईल इक्वल टू आपण ब्रॅकेटमध्ये करूया एक्झिट प्राईज मायनस एंट्री प्राईज मल्टीप्लाय बाय लॉट साईज मल्टीप्लाय बाय लॉट साईज ओके आपलं बत्तीसशे रुपयाचं प्रॉफिट आपल्याला इथे आलं आता हा ट्रेड मी दाखवला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ह्या सेटअपनुसार मला नऊ वीसला मी त्याच्यात एंट्री घेतली नऊ पस्तीसच्या कॅन्डलला मी एक्झिट घेतली मला तीन हजार दोनशे रुपये मिळाले आता समजा आपण असं समजूया की आपलं कॅपिटल इनिशियली पन्नास हजार होतं काय होईल इक्वल टू पन्नास हजार प्लस बत्तीसशे आपलं त्रेपन्न हजार दोनशे रुपये कॅपिटल होईल दुसरा ट्रेड कदाचित काय होईल आता हे तुम्ही मॅन्युअली करून बघायचं आहे ठीक आहे दुसरा ट्रेड तुम्ही ह्याच दिवशी घेऊ शकता जर तुमच्याकडे वेळ उपलब्ध असेल जेव्हा इथनं लो ब्रेक झाला ह्याचंही तुम्ही सेल करा टार्गेट येतं का चेक करा आलं का दोन ट्रेड तुमच्या दिवसाला जास्तीत जास्त होतील तीन होऊ शकतात कधी कधी त्यानंतर मागे जा एकवीस तारीखला चेक करा काय झालं नऊ पंधराची कॅन्डल आहे याला हाय लो मार्क करा हाय लो मार्क केलं हाय ब्रेक झाला म्हणजे परत बाय सिग्नल आला तुमचं टार्गेट आलं का चेक करा आलं असेल तर लिहा नसेल तर तुमचा स्टॉप लॉस हिट झाला असेल तर तसं लिहा आपण असं समजूया की दुसऱ्या ट्रेडमध्ये आपला स्टॉप लॉस हिट झाला म्हणजे आपल्याला इथे लॉस दिसतोय एक हजार पन्नास रुपयाचा आता काय होईल इक्वल टू हे कॅपिटल प्लस हा लॉस आपलं कॅपिटल आता काय होईल बावन्न हजार एकशे पन्नास होईल पुढच्या वेळेला समजा परत आपण असं समजूया की लॉसच झाला ह्या पद्धतीनं त्याच्या पुढच्या वेळेला मात्र प्रॉफिट झालं तर ते तुम्ही जे काय ऍक्च्युअल होईल ते इथे एंट्री करत जा आणि तुम्ही तीन महिन्याचं किमान असं बॅक टेस्टिंग करा तुम्हाला दिवसाला एक ट्रेड घ्यायचं असेल तुमच्या वेळेनुसार एक ट्रेड घ्या दोन ट्रेड घ्यायचे असतील दोन ट्रेड घ्या आले तर घ्या जबरदस्तीनं दोन ट्रेड नाही घ्यायचे आहेत जर तुमची क्रायटेरिया मॅच झाली तर घ्यायचं आहे तर बॅक टेस्टिंग कसं करायचं हे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल चार्टवर जायचं त्या त्या वेळेला आपण तिथे काय काय दाखवतं ते बघायचं म्हणजे त्याचा हाय आणि लो मार्क करायचा हाय कधी ब्रेक झाला तर ह्या केसमध्ये एकवीस तारीखला नऊ पस्तीसला हाय ब्रेक झाला मग त्यानंतर टार्गेट आलं का नऊ पस्तीसला हाय किती होता इथे हाय होता अठरा हजार एकाहत्तर म्हणजे अठरा हजार एक्क्याऐंशीला आपण एंट्री घेतली आणि टार्गेट आलं का बघा एकशे चौऱ्याण्णव आपलं टार्गेट आलंय लक्षात आलं एकशे साठ पॉईंटचंच होतं इथे आपल्याला टार्गेट आलेलं आहे आलंय नाही आलंय तुम्ही ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेट करून बघा मी रफली म्हणतोय आलंय असं मला वाटतंय कदाचित नसेल तर नाही म्हणून हे करा आणि इथे तुमच्या लक्षात येईल समजा टार्गेट आलं नसेल तर इथनं परत खाली आलं परत इथे आलं इथे तुम्ही प्रॅक्टिकल डिसिजन घेऊन बाहेर पडायला पाहिजे इतका वेळ झाला तुमचं टार्गेट येत नसेल समजा तर इथे प्रॅक्टिकल डिसिजन घेऊन तुम्ही बाहेर पडायला पाहिजे खरं म्हणजे अदरवाईज तुमचं इथे खाली येऊन काय होईल स्टॉप लॉस हिट होईल कदाचित स्टॉप लॉस तुमचा इथे हिट होईल कदाचित इथे हिट होईल आपल्याला चेक करून बघावं लागेल ठीक आहे अशा पद्धतीनं काय करायचं रोजचं तुम्ही पहिल्या पाच मिनिटाची कॅन्डल त्याचा हाय आणि लो घ्यायचा आता ही घेतली आहे ओके तर तुम्हाला हाय आणि लो मार्क केला की इथे तुम्हाला बायचा सिग्नल आला पण तुमचा स्टॉप लॉस हिट झाला असणार कारण त्यानंतर ट्रेड आला नाही 
परत तुम्ही इथे घेतलं असतात तर मात्र तुमचं टार्गेट आलं असतं म्हणजे एखाद दिवशी स्टॉप लॉस जरी हिट झाला होताना नुकसान एक हजार पन्नास रुपयाचं होणार पण जेव्हा तुम्हाला फायदा होईल परत त्यावेळेला तुम्हाला तीन हजार दोनशे रुपयाचा फायदा होणार तर त्याच्यामुळे तुमच्याकडे जर वेळ उपलब्ध असेल नंतर तर तुम्ही घेऊ शकता ह्या पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचं आहे बॅक टेस्टिंग करायचं आहे लक्षात आलं बॅक टेस्टिंगचे सगळे रिझल्ट तीन महिन्याचे तुम्ही या शीटमध्ये भरायचे आहेत आणि मग तुम्हाला कळेल की आपण ही जी इंट्राडेसाठीची ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जे सेटअप बगितल चालू शकेल का मगे तीन महीन जो चाल मग अपन एक महीना पेपर ट्रेडिंग प्रत्यक्ष भाग घेन बगा पेपर ट्रेडिंग मध्य लाइव मार्केट ला ट्रेड कर नुस्त चार्ट वर चेक करते प्रत्यक्ष कर पेपर ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग कस कर वीडियो उपलब्ध है अपने यूट्यूब चैनल वगैरह मग जेव अपने क्या चार महीन का डेटा तैयार होते त्या चार महिन्याच्या डेटावरून ठरवायचं की आपल्याला आपण जे काय टार्गेट ठरवतोय हे येऊ शकतं का ह्यानं तुम्हाला कॉन्फिडन्स नक्की येईल म्हणजे आज मी जे काही सगळं सांगितलं ह्याच्यामध्ये मला काय सांगायचं होतं की तुम्ही जर एक टार्गेट ठरवलं तर ते अचीव्ह करण्याची सिस्टमॅटिक पद्धत काय ओके अर्थात मी इथे एक सेटअप सांगितला हाच सेटअप आहे का नाही ह्याच्यापेक्षा वेगवेगळे सेटअप असतात तुम्ही तुमच्या हिशोबानं आणखीन कुठला सेटअप तुमच्याकडे असेल तर तो टेस्ट करू शकता पण मला आत्ता इथे तुमच्याकडनं काय अपेक्षा आहे की तुम्ही सर्वांनी जे जे कोणी ऍक्टिव्ह मेंबर असतील किंवा ज्यांना इच्छा असेल शेअर मार्केटमध्ये काम करायचं एक एक शेअर निवडा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ही हा सेटअप घ्या आणि बॅक टेस्टिंग करा एक महिन्याचं आपण त्याचं पेपर ट्रेडिंग करूया आणि मग आपण निर्णय घेऊया की आपण आपलं ठरवलेलं टार्गेट अचीव्ह करू शकतो का ओके तर माझ्या मते मला जे काही सांगायचं होतं त्या सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला इथे या केस स्टडीमधून लक्षात आल्या असतील आपली वेळ बरोबर झालेली आहे आपण बरोबर वेळेमध्ये आज सेशन संपवतोय पण ते संपवण्यापूर्वी एक रिक्वेस्ट आहे की अजूनपर्यंत ज्यांनी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लाईक करा तुम्हाला जे जे व्हिडिओ आवडत आहेत आणि कमेंट करा ओके अनेक जण ग्रुपवर सांगतात मला की सर तुमचे व्हिडिओ आवडले म्हणून पण प्रत्यक्षात लाईकमध्ये ते दिसत नाही युट्यूबवर सुद्धा जाऊन लाईक करा ओके आजचा सेशन कसा वाटला याविषयी जेव्हा रेकॉर्डेड लिंक येईल त्या लिंकवर कमेंट करा आत्ता इथे केलेली कमेंट आपल्याला फायनल दिसत नाही हे लाईव्ह सेशनमधल्या कमेंट्स नंतर कॅन्सल होतात सर्व तर जेव्हा त्याचं रेकॉर्डिंग येईल तिथे कमेंट करा ग्रुपवर विचारा जे काही समजलं नसेल माझ्या मते आज आपण इथेच थांबूया धन्यवाद